எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நைன்த் ஆகஸ்டோடைய கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பார்க்க ஃபஸ்ட் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ஃபால் ஆர்மி வாம் அப்படிங்கிற ஒரு பெஸ்ட் சைட் பற்றி பார்க்க போகிறோம் கர்நாடகாவில் அதுக்கப்புறம் ஐபிசி செக்ஷன் ஃபோர் நைன்டி செவன் அது எதோட டீல் பண்ணுது அது ஃபுல்லாக செக் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் ஆர்டிஏ ஆக்ட் ரைட் டு இன்ஃபர்மேஷன் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் பற்றி பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் ஐஎம்பியோட இந்தியன் மெட்ராலஜிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட்டோட இந்தியன் மான்சூன் ஃபார்காஸ்ட் இருக்கு டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனுக்கு அது என்னன்னு சொல்லிட்டு வாங்க ஆர்டிகல்குள்ளே போகலாம் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஃபால் ஆர்மி ஓன் இன் கர்நாடகா ஆன் மெய்ஸ் க்ரோப்ஸ் இந்த ஃபால் ஆர்மி ஓம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இது ஒரு சின்ன புழு மாதிரி ஒரு பூச்சி புழு இது வந்து மெய்ஸ் சோளம் கம்பு க மக்காச்சோளம் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த பிளான்ட் மேலே வந்து இது வந்து ஒரு இன்வேசிவ் அக்ரிகல்ச்சர் ஃபெஸ்ட்டு அது மேலே வந்து வந்திருக்கு அது வந்து ஃபுல்லாத்தையும் டிஸ்ட்ராய் பண்ணுது எங்கே வந்து வந்திருக்கு ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா கர்நாடகாவில் ஆக்சுவலாக இந்தியன் கவுன்சில் ஃபார் அக்ரிகல்ச்சர் ரிசர்ச் ஐசிஆர் வந்து தே ஹவ் அலவுண்ட் தட் ஒரு இன்வேசிவ் ஸ்பீஷியஸ் ஆஃப் பெஸ்ட்டு வந்து வந்திருக்கு இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் கர்நாடகாவில் டிஸ்கவர் ஆகிருக்கு ஏஷியாவில் முத முதல்ல கர்நாடகாவில் தான் இந்த பெஸ்ட் வந்திருக்கு இது வந்து எங்கே பிலாங் பண்ணுது அப்படின்னு சொன்னால் இது வந்து அமெரிக்கா இட் இஸ் நேட்டிவ் டு அமெரிக்கா டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டியில் என்ன ஆச்சு அப்படின்னு சொன்னால் ஆஃப்ரிக்காவுக்கு வந்து வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் வந்த உடனே அந்த வேகத்தில் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஆஃப்ரிக்கன் கண்ட்ரீஸ்க்கும் என்ன செஞ்சிச்சுன்னா இந்த பெஸ்ட் வந்து போயிடுச்சு இது வரைக்கும் ஏஷியாவுக்கு வராமல் இருந்துச்சு ஆனால் மொதல் தடவையாக இப்போது கர்நாடகாவில் இது காணப்பட்டிருக்கு அதே மாதிரி இந்த இது பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஆஃப்ரிக்காவில் மெய்ஸ் க்ராப் மக்காச்சோளம் அதில் தான் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆச்சு இது வந்து அங்கே ஆஃப்ரிக்காவோட ஸ்டேபிள் ஃபுட் ஃபார் த்ரீ ஹண்ட்ரட் மில்லியன் பீப்புள் ஆஃப் ஆஃப்ரிக்கன்ஸ்க்காக இது மெய்ஸ் மட்டும் இல்லை அதர் ஸ்பீஷிஸ் அதாவது பிளான்ஸு ரைஸு சோகம் மில்லட்டு சுகர் கேனு காட்டனு எல்லாத்தையுமே வந்து நாசம் பண்ணிடும் அதே மாதிரி இந்தியாவோட கிளைமேட் வந்து டிராபிக்கல் இது வந்து என்ன செய்யும் அந்த டிராபிக்கல் கிளைமேட் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த பெஸ்ட்டை வந்து ரொம்ப நல்லா வச்சுருக்கும் எதுவும் பாதிக்க பாதிக்காது நம்ம இந்தியன் கிளைமேட்டு அது ஒரு பாசிட்டிவாக இருக்குது அது வந்து அக்ரிகல்ச்சரிஸ்ட்க்கு ஒரு ஃபார்மர்ஸ்க்கு வந்து ஒரு நெகட்டிவிட்டி அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி இதெல்லாம் எதை வச்சு கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாமா இன்செ இன்செக்டிசைட்ஸ் வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா நேச்சுரல் எனிமீஸ் இல்லைனா இன்ட்ரோ கிராப்பிங் மூலமாக ஸோ ஒன்றும் கிடையாது ஃபால் ஆர்மி வாம் அப்படின்ற நேமை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அது கர்நாடகாவில் காணப்பட்டிருக்கு இது எந் எந்த ஒரு பிளான்ட்டுக்கு வந்து பெஸ்ட்டு வந்து அட்டாக் ஆகும் அப்படின்னு சொன்னால் மெய்ஸ் அதாவது மக்காச்சோளத்துக்கு அதுக்கப்புறம் இதோடைய இன்டெஸ் இன்செக்டிசைட்ஸ் என்ன நேச்சுரல் ப்ரொடக்டர்ஸ் யார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் இன்செக்டிசைட்ஸ் அப்படின்னா லம்பாடா கைஹோலோத்ரின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது ஜஸ்ட் நேம் பார்த்துக்கோங்க சில டைம் மேட்ச் த ஃபாலோயிங்கில் கேட்கலாம் கொய்சலின் பீட்டல்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு நேச்சுரல் ப்ரொடக்டர் இது வந்து என்ன செய்யும் நேச்சுரலாகவே வந்து இந்த ஃபால் ஆர்மி வாம் வந்து என்ன செய்யும்னா கண்ட்ரோல் பண்ணோம் பயாலஜிக்கலாகவே அதே மாதிரி நவம்ரி அரியலி அப்படிங்கிறது ஒரு ஃபங்கல் ஃபங்கல் ஸ்பீஷிஸ் இருக்குது இது ரெண்டுமே வந்து நேச்சுரலாக இருக்கக்கூடியது பட் நேச்சுரலோட இன்ட்ரெஸ்ட் இன்செக்டிசைட்ஸ் தான் ரொம்ப வந்து எஃபெக்டிவாக இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி பை மீன்ஸ் ஆஃப் இன்ட்ரோ கிராப்பிங்கு இதை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன்ட்ரோல் கிராப்பிங்னா ஒரு கிராப்புக்கு பக்கத்தில் வேறு ஒரு கிராப் வந்து பிளான் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி இந்த சைடுக்கு இருக்கும் திரும்ப மறுபடியும் இந்த கிராப் திரும்ப வேறு கிராப் ஸோ மாற்றி மாற்றி பண்ணுறது இந்த இன்ட்ரோ கிராப்பிங் நடு டுடல் வேறு ஒரு கிராப் போட்டு பண்ணுற பார்த்திங்களா இதுதான் வந்து இன்ட்ரோ கிராப்பிங் சொல்லுவாங்க இந்த மெத்தட் மூலயமாவும் கண்ட்ரோல் ஆகும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு அடல்ட்ரி ஐபிசி செக்ஷன் ஃபோர் நைன்டி செவன் இது வந்து எதை ரீல் பண்ணுதுன்னா அடல்ட்ரி இதில் என்ன இன்றைக்கி கண்டஸ்ட் அப்படின்னு சொன்னால் ஜெயில் ட்ரம் ஃபார் அடல்ட்ரி டஸ் நாட் மேக் சென்ஸ் அடல்ட்ரி அப்படின்ற ஒரு குற்றத்துக்கு ஜெயில் ட்ரம் வந்து சரியானதா அப்படின்றது பார்த்திங்கன்னா இட் டஸ் நாட் மேக் சென்ஸ் சரி இல்லைன்ற மாதிரி ஒரு டிபேட் வந்திருக்கு ஆக்சுவலாக அடல்ட்ரி இந்த ஐபிசி செக்ஷன் ஃபோர் நைன்டி செவன் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் அதாவது ஹூ ஹவர் ஹூ ஹவர் ஹேஸ் அ செக்ஷன் இன்டர் கோர்ஸ் வித் அ பர்சன் ஹூ ஈஸ் அண்ட் ஹூம் நோஸ் அண்ட் ஹேஸ் ரீசன்ஸ் டு பிலீவ் டு பி ஒய்ஃப் ஆஃப் அனதர் மேன் without the consent or convenience of that man such sexual intercourse not amounting the offense of rape is guilty of offense of adultery and shall be punished actually enna solla varanga appdin sonna in a relationship of husband and wife na enna theliva kettukanga husband and wife irukanga and the time la wife vand
இது வந்து ஏதோ மென்ஸ்க்கு வந்து உமன் வந்து சபார்டினேட் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கருத்தை கொடுக்குற மாதிரியான ஒரு செக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெரிய டிபேட் இருக்குது எஸ் இது வெளிப்படையாகவே தெரியுது ஆமாம் அப்படி தான் இருக்குது ஸோ இப்போ இதை வந்து வேணா அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க வேணும்னு சொல்கிறாங்க கருத்து வேறுபாடுகள் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது ஃபஸ்ட்டு கோர்ட் என்ன சொல்கிறாங்க அவங்களோட வியூ என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் அதாவது கோர்ட் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் கேஸ் போ போயிட்டுருக்கு அடல்ட்ரி வந்து இது வந்து ஒரு கிரிமினல் அஃபென்ஸ்னு சொல்ல முடியாது ஆனால் இது வந்து ஒரு சொசைட்டியில் ஒரு தப்பு அப்படின்னு ஒத்துக்கலாம் அதே மாதிரி சொசைட்டியில் ஒரு சிவில் ரெமெடியும் இருக்குது பிடிக்கல அப்படின்னு சொன்னால் டைவர்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க இன்னொரு விஷயம் கோர்ட் என்ன சொல்ல வருது அப்படின்னு சொன்னால் அடல்ட்ரஸ் ரிலேஷன்ஷிப் அதாவது இந்த அடல்ட்ரி வந்து கன்சர்ட் ஆஃப் த உமனில் தான் என்ன செய்யுது ஒரு பெண்ணுடைய சம்மந்தத்தோடு தான் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு ஸோ இது வந்து அந்த பெண்ணை வந்து ஒரு தே தேர்ட் பார்ட்டி வந்து என்ன செய்யலை தவறாக அட்டாக் பண்ணலை இல்லை மொலஸ்ட் பண்ணலை இன்னொருத்தவங்க ஒய்ஃப் அப்படி பண்ணால் மட்டும்தான் அதை ரேப்னு சொல்ல முடியும் ரேப் தான் என்னது ஒரு அஃபென்ஸ்ன்னு சொல்ல முடியும் ஆனால் ரெண்டு பேரும் கன்சென்ட்டாக அந்த உமனும் அந்த உமனுடைய லவ்வரும் ஒத்துக்கிட்டு பண்ணுற விஷயத்த இது எப்படி நம்ம ஒரு அஃபென்ஸாக சொல்கிறோம் அப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு கோர்ட் கேட்குறாங்க ஏன்னா அஃபென்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் ஒருத்தருடைய மனம் காயப்பட்டிருக்கணும் அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயம் இருக்குது பட் ரெண்டு எஸ் அந்த ஹஸ்பண்டுடைய மனம் காயப்பட்டிருக்கு தான் அது மாற்றம் இல்லை பட் இருந்தாலுமே இவங்க ரெண்டு பேரும் பண்ணுற தப்பு வந்து ஐ மீன் பண்ணுற விஷயம் வந்து எந்த ஒரு அஃபென்ஸும் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஏன் அப்படின்னு இருங்க நான் பின்னாடி சொல்கிறேன் பின்னாடி வரோம் இது வந்து கோர்ட்டோட வியூ சென்ட்ரோட வியூ என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் இல்லை அடல்ட்ரி வந்து இருக்கணும் இது வந்து என்ன செய்யும் அப்படின்னா இந்த ஐபிசி வந்து மேரேஜை வந்து அப்படின்ற ஒரு இன்ஸ்டியூஷன் வித் ரிலேட்டட் டு கல்ச்சரலாக காப்பாற்றி வச்சுருக்கு இட் என்ஷூர் சான்ஸ் சான்சிட்டி காப்பாற்றி வச்சுருக்கு அண்ட் இட் இஸ் ஃபார் பப்ளிக் குட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த வேர்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க திஸ் இஸ் அ டிபேட்டபிள் வேர்ட் ஓகேவா ஸோ ப்ரொடெக்டிங் மேரேஜ் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆஃப் த கப்புள் இன்வால்டு ரெண்டு பேர் இருக்காங்கன்னா அவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து அந்த மேரேஜை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணும் ப்ரொடெக்ட் மீன்ஸ் தே ஹேவ் டு லீவ் அப் டு த மேரேஜ் ஸோ ஒருத்தங்க ஃபெயில் ஆனாலுமே அதுக்கு வர ஒரே ஒரு சிவில் ரெமிடி தான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி டைவர்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போது சிஜே என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னு சொன்னால் எதுக்காக ரெண்டு பேரும் பிடிக்காமல் ஒன்றா இருக்கணும் அடல்ட்ரி அப்படிங்கிறது இஃப் நோ ஒன் லைக்ஸ் என் எப்போ வந்து அடல்ட்ரி அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வருது ஒரு பெண்ணுக்கும் அவன் கணவனுக்கு இல்லாமல் இன்னொரு ஒரு பையன் கூட வந்து தொடர்புக்கு என்றைக்கி அப்படின்னா என்றைக்கி வந்து அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் பிடிக்கலையோ அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு ரீசன் ஸோ அது வந்து டைவர்ஸ் என்ன கோர்ட்டில் போய் டைவர்ஸ் கிடைக்கல ஆகலை பட் அட் தட் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் தே ஆர் நாட் டுகெதர் ஸோ இட்ஸ் அ ப்ரோக்கன் மேரேஜ் சிம்பிளி ஸோ அந்த ப்ரோக்கன் மேரேஜை இல்லை யூஆர் ராங் வை ஆர் கோயிங் டு திஸ் அப்படின்னு சொல்கிறதே என்னது இட் இஸ் நாட் அ பப்ளிக் குட் அவங்க ஏற்கனவே வேண்டாம்னு இட் தே ஆர் டன் வித் இட் ஸோ தே வாட் இஸ் த இஸ் அ பப்ளிக் குட் அதே மாதிரி இந்த கேஸ் ஆஃப் அடல்ட்ரி வந்து என்ன செய்யணும் அடல்ட்ரி வரதே என்னது நான் சொன்ன மாதிரி கான்சிக்வன்ஸ் ஆஃப் ப்ரோக்கன் மேரேஜ்னால தான் அந்த அடல்ட்ரியே வருது ஸோ இதுதான் வந்து சிஜே வந்து கேட்டிருக்காங்க இதில் என்ன நல்லது இருக்குது இது என்ன மேரேஜ் ஆஃப் இன்ஸ்டியூஷனை வந்து பத்திரப்படுத்தி வைக்கிது அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க ஏன்னா மேரேஜ் அப்படின்றது ஒர்க் அவுட் ஆகலை அப்படின்ற அடுத்த ஸ்டேஜ் தான் என்னது அடல்ட்ரியே ஸோ அடல்ட்ரி அப்படிங்கிறது ஒரு பெண்ணுடைய ஃப்ரீடமை பெண்ணுடைய ஃப்ரீடமை கேர்டேல் பண்ணுறது இது தவறாக சரியான்றது ஏன் சொல்ல வரேன் அப்படின்னு சொன்னால் இதே மாதிரி ஆணோட ஃப்ரீடம் வந்து பெண்ணோட கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுதா அப்படின்னா கிடையாது இதுதான் இதுதான் எந்த விஷயமே அதை தான் நான் பின்னாடி பார்த்துருப்பாங்க அடல்ட்ரி இஸ் நாட் ஜெண்டர் நியூட்ரல் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் அதாவது ஐபிசி செக்ஷன் ஃபோர் நைன்டி செவன் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா ஹஸ்பண்ட்க்கு வந்து எக்ஸ்க்ளூசிவ் ரைட் கொடுக்குது அந்த ஒய்ஃபோட லவரை வந்து அவன் வந்து ப்ராசிக்யூட் பண்ணலாம் அவன் மேலே குற்றம் சொல்லி ஒரு அஃபென்ஸும் சொல்லலாம் ஒய்ஃபே தப்பு சொல்லலாம் இதே மாதிரி ஒய்ஃபுக்கு ரைட் இருக்கா ஏதாவது ஒரு உமன் வந்து அவங்க ஹஸ்பண்ட் கூட வந்து ஒரு செக்ஷுவல் இன்டர்கோர்ஸ் வச்சுருந்தாங்க ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இருந்தாங்க இல்லை அடல்ட்ரி கம் கமிட் பண்ணார் ஹஸ்பண்ட் அப்படின்னு சொன்னால் ஒய்ஃப் என்ன செய்ய முடியும் இந்த செக்ஷன் கீழே ஹஸ்பண்டுக்கு தனம் வாங்கி கொடுக்க முடியுமா அப்படின்னா முடியாது அதே மாதிரி ஹஸ்பண்டை வந்து அடல்ட்ரி பண்ணதுக்காக ப்ராசிக்யூட் பண்ண முடியுமா ஒய்ஃப் அப்படின்னா முடியாது அதே மாதிரி ஹஸ்ப
ஆனால் கோர்ட்டோட வியூ எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் என்றைக்கி இந்த அடல்ட்ரியோட பிரச்சனை வருது அப்படின்னு சொன்னால் என்றைக்கி மேரேஜ் உடஞ்சப்பட்டிருக்கோ அதாவது லீகலாக கிடையாது அவங்களுக்குள்ளேயே என்றைக்கி அந்த இன்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் மேரேஜ் உடையுதோ அதுக்கப்புறம் தான் இந்த அடல்ட்ரியே வருது ஸோ அதுக்கப்புறமும் இவங்கள ஒன்றா வச்சு என்ன பிரயோஜனம் லைக் தட் அவங்களுடைய ஒரு கன்சஷன் வந்து இருக்குது ஸோ இப்போ அந்த ரெண்டு அடல்ட்ஸ் அந்த ஒய்ஃப் அண்ட் இன்னொரு ஒரு மேன் அவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து அவங்க சம்மந்தத்தோடு பண்ணுறத ஏன் நம்ம கிரைம் எடுக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு டிபேட் வந்து போயிட்டு இருக்கு ஸோ இந்த அடல்ட்ரி அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து ப்ரிலிம்ஸில் நார்மலாக கேட்கறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது பட் இட் இஸ் அ மெயின்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ இதை நல்லா நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணி பார்க்கணும் அதனால தான் நான் வந்து இன்னைக்கு வியூ பாயிண்ட் ஆஃப் சென்டரு அப்புறம் வியூ பாயிண்ட் ஆஃப் கோட்ஸ் இது ரெண்டையுமே டிஸ்கஸ் பண்ணேன் ஸோ இந்த இது உங்களுக்கு வந்து ஓரளவுக்கு நல்லா புரிஞ்சிருக்கலாம் ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் நெக்ஸ்ட் ஆர்டிகல் போகலாம் ஆர்டி ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் அதாவது சிட்டிசன்ஸ் ஆஃப் இந்தியா வந்து என்ன பண்ணலாம்னா ஆர்டிஐக்கு கீழே வந்து எந்த ஒரு இன்ஃபர்மேஷனும் வந்து வாங்கிக்கலாம் இப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னால் என்ஆர்ஐஸ் நான் ரெசிடென்ட்ஸ் ஆஃப் இந்தியன் அவங்க வந்து என்ன செய்ய முடியாது ரைட் டு ஆக்ட் கீழே எந்த இன்ஃபர்மேஷனும் வாங்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க எப்போ சொன்னாங்கன்னா எனக்கு மினிஸ்டர் ஆஃப் ஸ்டேட் ஆஃப் பர்சனல் ஜிதேந்திர சிங் வந்து லோக்சபா ரெப்பில சொன்னார் இது நம்மளுக்கு தேவை கிடையாது ஜஸ்ட் இது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க என்ஆர்ஐ வந்து என்ன செய்ய முடியாது ஆர்டி ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் கீழே எந்த ஒரு இன்ஃபர்மேஷனும் வாங்க முடியாது சிட்டிசன்ஸ் ஆஃப் இந்தியா மட்டும்தான் என்ன செய்ய முடியும் ஆர்டி ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் கீழே இன்ஃபர்மேஷன்ஸை வாங்க முடியும் அடுத்து ஐஎம்டி இந்தியன் மெட்ரலாஜிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட் வந்து டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் மான்சூன் பற்றி ஒரு ஃபோர்கஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க இது ஹிந்துவுடைய ஒரு எடிட்டோரியல் கொஞ்சம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருந்தது அதனால தான் இதை உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் பாருங்கள் பார்த்து முடிச்சு அந்த எடிட்டோரியல் நீங்கள் படித்தும் பாருங்கள் நான் ஃபுல் எடிட்டோரியலே சொல்லலை சில இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட்ஸு கீ பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் தான் நான் எடுத்திருக்கேன் அதாவது ஐஎம்டி என்ன சொல்லியிருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் சவுத் வெஸ்ட் மான்சூன் வில் பி நார்மல் எப்போ அப்படின்னா ஆகஸ்டில் இந்த வரக்கூடிய மாதத்தில் இட் வில் பி இன் அ நார்மல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி டூ மந்த்ஸ் ஜூன் அண்ட் ஜூலை அதாவது ஜூன் ஜூலை ஆகஸ்ட் செப்டம்பர் அக்டோபர் ஃபைவ் மந்த்ஸும் வந்து மான்சூன் வந்து இருக்கும் சவுத் வெஸ்ட் மான்சூன் வந்து இந்த டைமில் வந்து இப்போ ரெண்டு மாதத்துக்கு வந்து நார்மாலிட்டியாக தான் இருக்குது போன வருஷம் என்ன வந்துச்சோ அதே ஆவரேஜ் தான் இந்த வருஷமும் இருக்குது எந்த ஒரு கம்மியும் இல்லை ஜூன் ஜூலை மாதத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஆகஸ்ட்டாக எப்படி இருக்குன்னா நார்மலாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐஎம்எடி ஐஎம்டி வந்து சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி அஃபிஷியல் டேட்டா என்ன சொல்லியிருக்குன்னா இது வரைக்கும் வந்து த்ரீ எயிட்டி செவன் பாயிண்ட் செவன் மில்லியன் எம்எம் ஆஃப் ரெயின்ஃபால் வந்து எம்எம் ஆஃப் ரெயின்ஃபால் வந்து ஜூலை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் வந்திருக்கு இது போன வருஷத்தோட கம்பேர் பண்ணி பார்த்தா ஒரு த்ரீ பர்சன்டேஜ் கம்மி தான் தவிர இது வந்து ரொம்ப லோ ஆவரேஜ் அப்படின்னு லோ லோ நார்மல் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது ஸோ இட் இஸ் ஈக்குவல் டு நார்மல் அக்கார்டிங் டு த ப்ரீவியஸ் இயர்ஸ் லாங் பீரியட் ஆவரேஜ் ஆனால் என்ன பிரச்சனை நார்மலாக இருந்தாலும் ஓகே நார்மலாக இருக்கல அப்புறம் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா ரெயின்ஃபால் பேட்டர்ன் வித் ஸ்பாட்டியல் வேரியேஷன் ரெயின்ஃபால் வந்து வருது நூறு எம்எம் பெய்ய வேண்டியம் அப்படின்னு சொன்னால் நூறு எம்எம் பெஞ்சிருக்கு ஆனால் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் எல்லா இடத்துலையும் ஈக்குவலாக டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிருக்கா ஏற்கனவே இருந்த மாதிரி அதே மாதிரி பெஞ்சிருக்கா அப்படின்னு சொன்னால் கிடையாது நார்த் ஈஸ்ட்டெலாம் என்னது மழை கம்மியாக பெஞ்சிருக்கு குஜராத்தில் சில இடத்துல சதன் குஜராத்தில் வந்து மழைலாம் என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் சாரி சதனாக நடத்தம் தெரியல குஜராத்தில் சில இடத்துல வந்து எங்கெல்லாம் அதிகமாக பெய்யுமோ அங்கே கம்மியாக பெஞ்சிருக்கு சில இடத்துல ரொம்ப அதிகமாக போயிருக்கு அதாவது சிம்பிளாக சொன்ன போனால் சில இடத்துல ஃப்ளட்ஸ் வந்திருக்கு சில இடத்துல ட்ராட் வந்திருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி வேரியேஷன்ஸ் காமிக்கிறது வந்து ஒரு பெரிய இம்ப்ளிகேஷன்ஸ் ஃபார் இந்தியன் அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் கிரவுண்ட் வாட்டர் ரீசார்ஜ் இந்த ரெண்டுத்துக்கும் ஒரு ரொம்ப சேலஞ்சிங்கான விஷயம் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க முக்கியமான விஷயம் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது வாட்டர் இஸ் அ கீ டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் இந்தியன் அக்ரிகல்ச்சர் அவுட்புட் எந்த அளவுக்கு மழை பெய்தோ தண்ணியை தேக்கி வச்சு அக்ரிகல்ச்சருக்கு யூஸ் பண்ணுறோமோ அந்த அளவுக்கு தான் இந்தியன் அக்ரிகல்ச்சரோட அவுட்புட் வந்து பொறுத்திருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஓகே இப்போ இந்த மாதிரி ஸ்பாட்டியல் வேரியேஷனால் என்னென்ன பிரச்சனை வரலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் முதல் விஷயம் நேஷ்னல் கமிஷன் ஆன் ஃபார்மர்ஸ் எம்எஸ் சுவாமிநாதன் அவரோட சேர் பண்ணி
அதே மாதிரி ஸ்டேட்ஸ் வந்து எஃபர்ட் எடுக்கணும் டு இன்க்ரீஸ் சர்ஃபேஸ் ஸ்டோரேஜ் வாட்டர் டேம்ஸ் கட்டணும் அதே மாதிரி மைனர் இரிகேஷன் ஸ்கீம்ஸ் எல்லாமே கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க இப்போது இந்த மாதிரி ஆல்டர்டு ரெயின்ஃபால் பேட்டர்ன் ரெயின்ஃபால் வந்து ஒரு இடத்துல அதிகமாகவும் ஒரு இடத்துல கம்மியாகவும் இன்னொரு இடத்துல ரொம்ப அதிகமாகவும் இன்னொரு இடத்துல கம்மியாகவும் இந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல ட்ராட்டு ஃப்ளட்டு வந்துச்சு நீங்கள் நியூஸில் பார்த்துட்டு இருப்பீங்க இந்த இடத்துல ஃப்ளட்டு இந்த இடத்துல மழையாக வரலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதனால் என்னென்ன பிரச்சனை வரும் அப்படின்னு சொன்னது அப்படின்னா கிரவுண்ட் வாட்டர் ரீசார்ஜ் வந்து கம்மியாக இருக்கும் அக்ரிகல்ச்சரை பாதிக்கப்படும் கிரவுண்ட் வாட்டர் ரீசார்ஜ் அதிக கம்மியாச்சுனாலே மேக்ஸிமம் அக்ரிகல்ச்சருக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லை ஹவுஸ் ஹோல்டுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் எல்லா இடத்துலையுமே தண்ணி பற்றாக்குறை வரும் சில இடத்துல தண்ணி அதிகமாக இருக்கும் பட் நம்மளால் தேக்கி வைக்க முடியாது சயின்டிஸ்ட் இன்னொன்று என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னு சொன்னால் நார்த்தில் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் வந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய ஜியாகிரஃபியில் ஃபுல்லாக அழுவியல் சாயில் இருக்கும் அங்கே எந்த மாதிரி மழை இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் லோ ஸ்லோ ரெயின்ஃபாலாக இருக்கணும் ப்ரிசிபிட்டேஷன் வந்து ரொம்ப மெதுவாக பெய்ஞ்சிருக்கணும் அடமழை வந்து பெய்யக்கூடாது அங்கே வந்து அப்படி இருந்தால் மட்டும்தான் அங்கே இருக்கக்கூடிய கிரவுண்ட் வாட்டர் ரீசார்ஜ் லெவல் வந்து நல்லா ரீசார்ஜ் ஆகும் அடமழையாக பெய்ஞ்சிட்டு போயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் ஃபுல் ரீசார்ஜ் ஆகாது இதுவே சவுத் இந்தியா போட ஜாகிரஃபியை பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி இருக்கணும்னா ஹெவி ரெயின்ஃபால் இருக்கணும் அப்போ தான் என்ன செய்யும் கிரவுண்ட் வாட்டர் ரீசார்ஜ் இருக்கணும் ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் இட் இஸ் ஃபுல் ஆஃப் ராக் பேஸ்ட் சவுத் இந்தியா வந்து ஓல்டஸ்ட் லேண்டு நார்த் இந்தியா வந்து ஃபுல்லாக அலுவலியம் நியூ லேண்டு இது வந்து ஓல்டு லேண்ட் மாதிரி சொல்லுவாங்க பழமையாக வாய்ந்தது டெக்கானு அதெல்லாம் சேர்த்து ஸோ இது வந்து ராக்கி அதனால் ஹெவி ரெயின்ஃபால் வரணும் அப்போ தான் கிரவுண்ட் ரீச் வாட்டர் ரீசார்ஜ் ஆகும் மேலே அலுவியல் சாயில் வந்து அங்கே வந்து ஸ்லோ ரெயின்ஃபால் ஆகணும் ஸோ இப்போ இதே இடத்துல மாற்றி மாற்றி பெஞ்சிச்சுன்னா சவுத்தில் ஸ்லோ ரெயின்ஃபால் ஆகவும் நார்த்தில் ரொம்ப அடமலையாக பெஞ்சிச்சுன்னா அப்போ கிரவுண்ட் வாட்டர் ரீசார்ஜ் வந்து கண்டிப்பாக பாதிக்கப்படவில்ல ஸோ இதெல்லாம் வந்து இட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் மெயின்ஸ் பாயிண்ட்ஸ் அண்ட் நல்லா புரிஞ்சுக்க வைக்க வேண்டிய விஷயம் எந்த அளவுக்கு அக்ரிகல்ச்சரை அஃபெக்ட் பண்ணோம் அதோட அவுட்புட்டுக்கு ரொம்ப முக்கியமான விஷயமா எப்படி இருக்கும் அக்ரிகல்ச்சர் தான் எக்கனாமியோட மிகப்பெரிய போக் பேக் போன் இதில் கிட்டத்தட்ட என்ன ஃபிஃப்டி டு சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ்குள்ள பீப்புள் வந்து இதில் பங்களிச்சிருக்காங்க அக்ரிகல்ச்சர் நல்லா வருமானம் வந்தால் மட்டும்தான் அங்கே இருக்கக்கூடிய லேபர்ஸ்க்கு அவங்க அறுவடை பண்ண எல்லாருக்குமே வந்து நல்ல மணி வரும் ஸோ இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த பிக்கெஸ்ட் இம்பேக்ட் ஆஃப் இந்தியன் எக்கானமி அதுதான் வந்து நான் சொல்ல வந்தேன் அதுதான் வாட் வி நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஸோ ஆகஸ்ட் செப்டம்பர் அக்டோபர் மூணு மாதத்துக்கும் எந்த மாதிரி ரெயின்ஃபால் வருது அதை வச்சு தான் நம்மளுக்கு என்னது அடுத்து எக்கனாமிக்கலாக நம்ம செக் பண்ணலாம் ஓகே தேங்க்யூ இன்றைக்கி டிஸ்கஷன் இவ்வளோதான் எல்லோரும் இதை ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ